அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கெட முடியாத அளவுக்கு ஒரு ரசம் காட்ட போறேன் தனியா ரசம் இது வரைக்கும் நீங்க மிளகு ரசம் பூண்டு ரசம் ஜீரக ரசம் தக்காளி ரசம் எல்லா ரசமும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது தனியா ரசம் தனியா ரசம் செய்யறதுக்கு பாருங்க நாலு ஸ்பூன் தனியா வச்சிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டு தக்காளி பூண்டு ரெண்டு வர மிளகா கருவேப்பில மல்லி அப்புறம் இந்த பாருங்க நான் ஒரு சின்ன ஒரு எலுமிச்சங்க அளவுக்கு தான் புளிய கரைச்சி வச்சிருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு நெய் கடுகு இதுதான் இதை நான் எப்படி செஞ்ச செஞ்சு காட்டுறேன்னு பாருங்க இதை நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு புதுசாக தான் நான் இப்போ செய்ய போகிறேன் அதனால் இப்போ முதல்ல என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தனியா இந்த இப்போ அந்த இப்போ ஜீரகம் இந்த தனியா மிளகு மூணையும் இடிக்கணும் இது மூணையும் நல்லா இடிச்சுக்கணும் முதல்ல அதை நல்லா இடிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பாருங்க இந்த நாலு கருவேப்பில வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அஞ்சாறு பல் பூண்டு ரெண்டு மிளகா வத்தல் இதையும் அதோட போட்டு நம்ம நல்லா இடிக்கணும் பயிரிச்சுட்டு இப்ப பாருங்க இப்போ இப்போதான் நான் கேஸை பற்ற வைக்கிறேன் இப்ப பாருங்க கேஸ் பற்ற வச்சுட்டு கேஸை நீங்க பற்ற வச்சுட்டு இங்க பாருங்க ஒரு 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 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றணும் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டு நாம் தட்டி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா தனியா ஜீரகம் மிளகு இது எல்லாத்தையும் வச்சிருக்க தனியா ஜீரகம் மிளகு இது எல்லாத்தையும் அந்த நெய்யில் நீங்கள் வதக்கணும் வீடியோ கொஞ்சம் பிரேக் ஆகி வந்தாலும் எனக்காக பொறுத்துக்கோங்க எனக்கு தனியாக ஒரு வீடியோகிராஃபரோ எனக்கு எதுவுமே எனக்கு ஆள்லாம் கிடையாது அதனால் நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நானே இந்த கேமராவை கையில் பிடிச்சிட்டு போடுறேன் அதனால் இதில் எல்லாம் எங்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க ஒரு சில கேள்வி எல்லாம் கமெண்ட்ஸில் வருது இருந்தாலும் நான் வந்து சரி உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் விஷயத்தை தெரியப்படுத்தணுமேங்கிறதுக்காக தான் நான் பண்ணேன் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட காட்டினே இல்லைங்களா அந்த ரெண்டு தக்காளியை மிக்சியில் அடித்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இதுக்கு இந்த ரசத்துக்கு உண்டான தக்காளியை மிக்சியில் அடித்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த புளி தண்ணி இருக்கு இப்போ அதை நல்லா நீங்கள் வாசனை வர்ற மாதிரி வறுத்துட்டு இந்த புளி தண்ணியை நீங்கள் அதோட ஊற்றுங்க இந்த தக்காளியை அதோட ஊற்றுங்க ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக உங்களுக்கு தேவையான அளவு புளி போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டுக்கோங்க அந்த புளி தட்டி அதை வதக்கணும் இல்லைங்களா கொஞ்சம் காரம் புளி உப்பு போட்டுருங்க உப்பு போட்டு இந்த கலவை வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்கணும் நல்லா கொதிக்கணும் உங்களுக்கு நல்லா வந்து தனியா ரசம் வந்து அந்த தனியாவோட இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இறங்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வேணாலும் ஊற்றிக்கலாம் மஞ்சத்தூளும் நான் அதோட போட்டுட்டேன் பாருங்க இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும் நம்ம சாதாரண ரசம்லாம் முட்டை முட்டையா வந்தா இறக்கிடும் இல்லைங்களா இது அப்படி கிடையாது இது வந்து உங்களுக்கு நல்லா கொதிக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்சிடணும் அப்பதான் அந்த தனியாவோட இதெல்லாம் இறங்கும் உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் பெண்கள் 
எல்லாரையுமே சொல்றேன் இப்போ நமக்கு சில சம்பவங்கள் நம்ம மனச பாதிச்சு தான் இருக்கு என்னடா செய்வோம் இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கு நம்ம யோசிக்கிறோம் ரொம்பதான் வந்து எல்லாத்துக்குமே காரணம் பெண்களுடைய தப்பு தான்ங்கிற மாதிரி இருக்கு ரொம்ப எச்சரிக்கையா வாழ வேண்டிய உலகம் இது நாம வந்து நமக்கு சுத்தி ஒரு நெருப்பு வட்டம் போட்டுக்கிட்டு நம்ம அதுக்குள்ளதான் நிக்கணும் எந்த நூற்றாண்டாலும் சரி எந்த காலம் ஆனாலும் சரி பெண்கள் வந்து நாம நமக்கு நம்ம அப்பா அம்மா சொன்னாங்க இல்லைங்களா நாங்கெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு அறுபத்தோரு வயசு முடிஞ்சு போச்சுமா நாங்க இருந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அடே அப்பா ஜன்னல் கிட்ட நிக்காத ரோட்ல நிக்காத அங்க தெருவுல நிக்காத வாசல்ல கோலம் போடும்போது எங்க பாட்டி கூடவே நிப்பாங்க வாசல்ல கோலம் போட்டு கத்துக்கணுங்கிறது ஒரு பழக்கத்தை அவங்க சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அவங்க கூடவே நிப்பாங்க நடந்துதான் போகணும் நாலு கிலோமீட்டரு நடந்து போகும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரோட்ல போறதுக்கு ரோட்ல போகும்போது கவனமா போ யாரு வந்து எந்த காலி பசங்க பின்னால வந்தாலும் திரும்பி பார்க்காத நீ வந்து நீ திரும்பி பார்க்காம போ துடி குனிஞ்ச தலை நிமிராம போ அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு கட்டத்துல அவங்க சொன்னதை எல்லாமே வந்து எனக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப சில நேரம் சலிப்பாதான் இருந்துச்சு என்னடா இது எப்ப பார்த்தாலும் வந்து கண்டிஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கு நமக்கு எப்ப பார்த்தாலும் வந்து நம்மள வந்து குறை சொல்லிக்கிட்டு குத்தங்கள் சொல்லிக்கிட்டு எந்த நேரம் பார்த்தாலும் நம்மள வந்து தலையில பூ கூட அதிகமா வைக்க கூடாதுன்னு வாங்க கையில வளையல் போடக்கூடாதுன்னு வாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து புடவை கட்டிட்டு நல்ல புடவைகளை கட்டிட்டு போனாக்க அதுக்கு யாராச்சும் பார்ப்பாங்க அப்படின்வாங்க வீட்டில் சத்தம் போட்டு பேசாத சத்தம் போட்டு சிரிக்காத வீட்டுக்குள்ளார பொம்பளை பிள்ளைகள் இருக்கிறதே தெரியக்கூடாது வெளியில அது நாங்கள் வந்து எனக்கு நாலு தங்கச்சி ரெண்டு தம்பிமா நான் ஒரு பெரிய ஃபேமிலி தான் எங்களோடது அப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் அங்கே நிற்காத இங்கே நிற்காத அப்படின்வாங்க எங்கள் பாட்டி இங்கே எனக்கு பேரண்ட்ஸ் நாலு வயசில் இறந்துட்டாங்களா இந்த சித்தி சித்தப்பா தாத்தா பாட்டி இவங்க தாமா சரி நான் நினைச்சேன் ஒருவேளை எனக்கு பேரண்ட்ஸ் இல்லைங்கிறனால தான் இந்த மாதிரியான கட்டுப்பாடுகளோ நான் நினைச்சேன் அதுவும் இல்லைம்மா எங்கள் எல்லாருக்குமே எங்கள் அப்பா வந்து அந்த மாதிரி தான் கண்டிஷன்ஸ் போடுவாங்க எல்லாரையுமே எந்த பொம்பளை பிள்ளை ஆனால் நாங்கள் எல்லாருமே இன்றைக்கி அஞ்சு பேருமே டீச்சர்ஸ் தான் அஞ்சு பேருமே நாங்கள் ஆசிரியர் துறையில் தான் இருந்தோம் நான் மட்டும் ரிட்டைர்ட் ஆகிட்டேன் என் தங்கச்சி நாலு பேருமே சர்வீஸில் இருக்காங்க ஆனால் எங்கள் அப்பா எங்கள் பாட்டி வளர்த்த முறையெல்லாம் இன்றைக்கும் நான் நினச்சி பார்க்குறேம்மா நம்ம எப்படி வளர்ந்தோம் என்ன மாதிரியாக நம்மளை வளர்ந்து வளர்த்தாங்க அப்படி நல்ல முறையில் நம்மளை வளர்த்தாங்களே அப்படி வந்து நமக்கு நல்ல மாதிரியா நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க அவங்க சொல்லி கொடுத்தத இப்ப நான் என்னுடைய பேத்தி என்னுடைய மகள் இவங்களுக்கு எல்லாம் நான் சொல்லி கொடுக்கறேன் பெண்கள் எல்லாரையும் சொல்றோம்மா நம்ம தாமா ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் எல்லா படியும் தூக்கி நம்ம மேல போட்டுருவாங்கம்மா ஆம்பளை பிள்ளைங்க வந்து எங்க ஏறி குதிச்சாலும் அவன் கட்டச்ச ஒரு ஏறி குதிச்சாலும் அவன் நல்லவன் ஆயிடுவாம்மா நம்மள வந்து பழி சொல்லி நாளைக்கு கஷ்டப்படுத்திடுவாங்கம்மா அதனால எல்லா பெண்களுமே பொம்பளை பிள்ளைங்க எல்லாருமே பெரியவங்க சொல்றத கேளுங்கம்மா இப்போ இப்ப நல்ல கொதி வந்துருச்சுமா இப்போ நீங்க இப்ப கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா இப்போ இந்த ரசத்தை எடுத்து இதுல நான் வடி கட்டுறமா பாருங்க ஏன்னா இப்ப வந்து இந்த ரசத்தை இத மாதிரி நீங்க ஒரு வலையை வச்சு நல்லா சுத்தமா நீங்க வடி கட்டிடணும் வடி கட்டிட்டு இப்போ என்ன செய்யறீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அது சுத்தமா நீங்க வடிச்சிடணும் நல்லா அது நல்லா வடிஞ்சிடும் நல்லா வடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம தாளிக்கிற கரண்டி வச்சு மறுபடியும் நெய் ஊற்றி கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டு கடுகு போடுறோம் இந்த தனியார் ரசம் சொல்லி கொடுக்கறது உங்களுக்கு கொஞ்சம் லெங்தியான வீடியோவாக இருந்தால் கூட அம்மாக்காக இதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இதோட ப்ராசஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரசமும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு நாலு நாள் கெட்டு போகாதுமா இந்த ரசம் அருமையா இருக்கும் இந்த ரசம் இந்த ரசம் வந்து அருமையா இருக்குது பாருங்க சுத்தமா எல்லாத்தையும் இந்த வடிகட்டல் வச்சு எல்லாத்தையும் வடிச்சுட்டே பாருங்க சுத்தமா வடிச்சிடணும் வடிச்சுட்டு இப்ப பாருங்க இந்த ரசத்தை பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு இப்ப இந்த ரசம் எப்படி இருக்கு இல்லைங்களா இது மேல இந்த மல்லி புதினா இந்த மல்லி கருவேப்பிலையே இதுல போட்டுறாங்க இந்த ரசத்துல போட்டுட்டு இப்ப இந்த கடுகு வெடிக்குது இல்லைங்களா பாருங்க ஆவி பறக்கிற ரசம் இத்தனை நாள் என்னென்னவோ ரசம் நீங்க சாப்பிட்டு பார்த்திருப்பீங்க ஆனா இந்த ரசம் அம்மா ரசம் நல்லா பத்து நிமிஷம் கொதிக்கணும் நான் மறுபடியும் சொல்றேன் இதுக்கு பேரு தனியா ரசம் ரசம் நல்லா கொதிக்கணும் கொதிச்சாதான் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் 
ரசம் நல்லா கொதிச்ச பிற்பாடு அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாத்தையும் சுத்தமா வடிகட்டிட்டு மல்லி கருவேப்பில போட்டுட்டு நம்ம நெய்யில தாளிக்கணும் நெய்யில கடுக ஊத்தி கடுகு போட்டு நீங்க தாளிச்சீங்கன்னா இந்த ரசம் வந்து ரொம்ப அருமையான ரசமா இருக்கும் ஊத்தி சாப்பிடுறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் நம்ம சாப்பிடும் போது இந்த பூண்டு வந்துருச்சு மிளகாக்க மாட்டது அது மாட்டது இது மாட்டதுங்கிற அந்த ஒரு பிரச்சனை எல்லாம் இருக்காதுமா இந்த ரசத்துக்கு பேரு தனியா ரசம் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி பெண்கள் எல்லாரும் விழிப்புணர்வோடு இருங்கம்மா நம்ம கிட்டதாமா இருக்கு எல்லாமே தேவையில்லாம யார்கிட்டயே பேசாதீங்க பேசினாலும் எச்சரிக்கையோட இருங்க போன் அனாவசியமா பண்ணாதீங்க இந்த பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் நெட் இதெல்லாமே வந்துதான் நம்மளுடைய அறிவியல்ல நம்ம வந்து முன்னுக்கு வந்திருந்தா கூட என்றைக்குமே பெண்கள் பெண்கள் தான் எங்கேயாவது போய் நீங்க உங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து தலைகுனிஞ்சு போய் அப்பா அம்மா தலைகுனிய வச்சு நிக்க கூடாதுமா நீங்க பாதுகாப்பா இருந்தாதான் நாளைக்கு உங்களுக்கு பறக்க போற குழந்தைகளை நீங்க நல்ல விதமா பழக்க முடியுமா பாருங்க இந்த கடுகு வெடிச்சிருச்சு இப்போ இந்த ரசத்துல பாருங்க இது தனியா ரசம் ஒரு இது கூட இருக்காது அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும் இந்த ரசம் இந்த ரசத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்க வீடியோ லெங்கியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்